Non lasciamo soli i nostri bambini, ma denunciamo alle associazioni che tutelano i minori e alle competenti autorità giudiziarie chi commette i loro danni, violenze fisiche e psicologiche. L'appello è della Caramella Buona Onlus, l'organizzazione che dal 1997 opera in tutta Italia offrendo assistenza sia psicologica che legale alle vittime di violenze e di abusi di ogni genere, dalla pedofilia ai reati sessuali allo stalking. La rappresentante della sede di Barletta, situata in via Renato Coletta, l'avvocato Grazia Corcella, prende spazio punto dagli ultimi fatti di cronaca che hanno visto una maestra d'asilo in una scuola dell'infanzia di Barletta commettere presunti atti di violenza contro i suoi piccoli alunni. Per invitare genitori, docenti, istituzioni, chiunque abbia il dovere di tutelare l'incolumità fisica e psichica dei bambini ad un maggiore coraggio nel denunciare e allo stesso tempo prevenire situazioni di grave disagio a danno dei soggetti più deboli e indifisi della nostra società. Quello che è successo in questi giorni è un episodio di una gravità inaudita e lo sentiamo particolarmente vicino, quindi il dolore è ancora più evidente, ancora più forte. Non, non voglio additare i colpevoli, voglio invece additare chi sa e non parla, chi tace ed è questo il lavoro che intendiamo fare su questo territorio. I minori vanno tutelati con la presenza di personale idoneo all'interno della scuola. Partiamo da questo caso concreto. Se ci fosse stato personale eh, formato adeguatamente, che sapeva interpretare il malessere dei bambini fin dal sorgere, fin eh, dai primi momenti, probabilmente non saremmo arrivati a maggio a danno scolastico concluso per poter ottenere questo risultato. Evidentemente non se ne parla abbastanza, non c'è formazione, non c'è informazione. Le statistiche parlano chiaro, conclude l'avvocato Corcella, le denunce di maltrattamento ai danni di minori sono rarissime, almeno quelle presentate all'associazione La Caramella Buona. C'è un muro di omertà da abbattere e le persone, vittime di abusi, devono sapere che c'è chi può aiutarle ed offrire loro assistenza legale e sanitaria. Proprio perché l'omertà è ancora tanta... Non arrivano segnalazioni che riguardano i bambini, arrivano segnalazioni di persone adulte che hanno subito violenze in età infantile e che trovano in noi un momento, uno spazio di sfogo. Quindi noi raccogliamo molto spesso le confidenze di donne ed anche uomini che eh, confidano di essere stati molestati da bambini ma è troppo tardi per perseguire per via della prescrizione penalmente responsabili. Noi vogliamo che si rivolgano a noi persone che sospettano, dubitano, immaginano che in un certo contesto ci possa essere della violenza. Bisogna avere coraggio, è necessario che queste persone denuncino, che si rivolgano anche a noi assicurando che rimarranno assolutamente all'oscuro, cioè non, non avranno i proiettori addosso, saremo noi a muoverci al posto loro per la tutela dei loro bambini.